मनी चिकन एक गांव में प्रताप सिंह नाम का एक धनवान रहता था वो बहुत सारे व्यापार करते हुए सरकार को टैक्स भी नहीं भरता था और बहुत काला धन कमाता था प्रताप सिंह के पास कई सालों से शिवा नाम का एक नौकर हुआ करता था वो प्रताप सिंह के दूसरे नौकरों को क्या क्या काम करवाना है वो देखता था एक दिन शिवा प्रताप सिंह से हमारे माली रामू की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है सर अर्जेंट ऑपरेशन नहीं किया तो जान को खतरा है ये बात डॉक्टर ने कहा पचास हजार का इंतजाम कर दे तो उसकी जान बच जाएगी महीने महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे काट लीजिए यूँ कहा प्रताप सिंह जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए मैं यहाँ सीएम फंड चला रहा हूँ क्या ऐसा है तो पाँच हजार देकर बेच दो यूँ कहा शिवा को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो बाहर कुछ कह नहीं पाया दो दिन के बाद शिवा प्रताप सिंह से सर हमारा मुर्गियों का खाना आया है पचास किलो बादाम और पचास किलो काजू बिल पचहत्तर हजार हुआ है सर यूँ कहा प्रताप सिंह ये लो ये पैसे देकर बेच दो यूँ कहा शिवा मन में एक तरफ इंसान की जान जा रही है तो उसकी परवाह नहीं कर रहे हो लेकिन मुर्गियों के खाने पर इतने पैसे खर्चे कर सकते हो यूँ सोचा प्रताप सिंह तुम तो मन में क्या सोच रहे हो मैं जानता हूँ लेकिन मेरी मुर्गिया है मेरी मर्जी उन्हें काजू बादाम खिलाऊं या सोना चांदी खिलाऊं तुम्हें क्या वैसे उन पर जो विश्वास है मुझे इंसानों पर नहीं है यूँ कहा शिवा कुछ नहीं कहा और वहाँ ऐसी चले गया एक दिन प्रताप सिंह घबरा पूरे घर में कुछ ढूंढ रहा था शिवा ऐसी अरे मेरे हीरे के अंगूठी कहीं गिर गई है सब ध्यान से ढूंढो यूँ कहा सारे नौकर ढूंढने लगे प्रताप सिंह को मुर्गी बहुत पसंद थे उसके घर पर बहुत सारी मुर्गिया थी उन मुर्गियों को वो खुद काजू और बादाम डालकर पालता था नौकरों को कुछ ढूंढते हुए देखकर सारे मुर्गिया भी ढूंढना शुरू किए कुछ समय बाद एक मुर्गी प्रताप सिंह के अंगूठी को अपने चोट ऐसी ला प्रताप सिंह के पास खड़ी हो गयी प्रताप सिंह वो देखकर बहुत खुश हुआ अपने नौकर से देखा इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई एक काम नहीं कर सका सब के सब नालायक हैं कम से कम अब समझे कि मैं मुर्गियों को इतना प्यार से क्यों देखता हूँ यूँ कहा उस दिन से प्रताप सिंह अपनी कोई भी चीज फेंकता और वो उन्हें लाकर उसे वापस दे ऐसे मुर्गियों को ट्रेनिंग देने लगा ऐसे ही कुछ समय बीत गया एक दिन प्रताप सिंह का सीए अमर प्रताप सिंह को फोन मिलाकर घबराते हुए सर सर आईटी डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आपके घर पर रेड डालने वाले हैं सर तुरंत आपके पास जो कैश है उसे छुपा दीजिए आपके घर पर कैश उनके हाथ नहीं लगना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो 10 साल जेल की सजा होगी सर अब दस मिनट के अंदर ही अंदर ऑफिसर्स आपके घर आरोप पहुँच जाएंगे यूँ कहा प्रताप सिंह समझ नहीं पाया कि इतने कम समय में वो अपने घर के कैश को कहाँ छिपाए वो पूरा कैश लेकर घर के पीछे कचरा कुंडी में फेंक दिया उसे बांधने के लिए भी उसके पास समय नहीं था अमर जैसे कहा दस मिनट में ही आईटी ऑफिसर्स प्रताप सिंह के घर आए सारे घर की तलाशी किए उन्हें कुछ नहीं मिला तब एक ऑफिसर सॉरी मिस्टर प्रताप सिंह आपको तकलीफ पहुंचाए, हमें माफ कीजिए प्रताप सिंह सारे क्यों ऑफिसर आपने तो बस आपकी ड्यूटी निभाई है बस सबके लिए लंच का इंतजाम किया है खा कर जाइए सब प्रताप सिंह के घर खाना खाए और निकल ही रहे थे वे सब घर के बाहर आते ही उन्हें बड़ा सा नोटों का ढेर दिखाई दिया प्रताप सिंह के घर की सारी मुर्गिया कचरा कुंडी ऐसी नोट ला प्रताप सिंह के घर के आंगन में डाल रहे थे वो देखते ही प्रताप सिंह बेहोश होकर नीचे गिर गया ऑफिसर्स आंगन के नोट को कचरा कुंडी के नोट सब ले लिए प्रताप सिंह हंसे या रोए समझ नहीं पाया तब मन में मैं इतने दिन इंसानों पर विश्वास नहीं किया और इन मुर्गियों पर विश्वास किया ये भरोसेमंद तो है लेकिन अकलमंद तो नहीं अब इनके वजह ऐसी मैं फंस गया हूँ यूँ सोचा पुलिस वाले फिर प्रताप सिंह को अरेस्ट करके ले गए